Nyonya Mahendra mengambil sumpit dan melirik ke arah Paman Parman, Tuan Muda yang melakukan ini. Dengar, Amelia tidak akan kembali malam ini, tunggu Tuan Mudamu mengejar istrinya perlahan. Amelia naik Rolls Royce dan duduk di kursi penumpang. Mobil mewah itu melaju dengan mulus ke dalam lalu lintas yang ramai, dan Amelia menoleh untuk melihat keluar dari jendela kaca yang cerah, Yogyakarta di malam hari benar-benar indah. Saat ini, Henry berkata, Apakah Anda marah dengan saya tentang 1,2 miliar itu? Tidak, Anda mendapatkan uang. Saya tidak membantu dan tidak memiliki hak untuk mengganggu hak Anda untuk menggunakannya. Jika saya mengatakan tidak ada yang terjadi antara saya dan Rena, dan saya tidak mengenalnya dengan baik, dan hanya bertemu beberapa kali, apakah Anda akan percaya? Amelia menoleh untuk melihat Henry yang sedang mengemudi, Tuan Mehendra, apakah kamu memberitahuku secara terselubung bahwa Rena begitu menawan, atau haruskah aku membuat lelucon bahwa kamu bodoh dan punya banyak uang? Anda memberinya 1,2 miliar dan Anda tidak membawanya ke tempat tidur. Mata Mahendra yang dalam dan sipit menjadi sedikit dingin, dan suaranya yang rendah menegur, Amelia kamu bisa marah dan mempermainkanku, tapi jangan bicara omong kosong. Anda tidak tahu saya ingin pergi ke tempat tidur siapa. Amelia menoleh ke belakang dan berhenti menatapnya. Kereta yang sunyi dan mewah itu terdiam. Henry melanjutkan, Rena pernah menyelamatkanku. Saya berjanji padanya tiga hal. Yang pertama mengirimnya ke rumah sakit kerajaan di negara Amerika, dan yang kedua adalah menyuntikkan 1,2 miliar ke perawatan medis Wijaya. Amelia mengangkat tangannya dan menyelipkan sehelai rambut di pipinya di belakang telinganya, lalu mengerutkan bibir merahnya dengan sinis, jadi, selama Rena meminta, kamu tidak akan menolak dan bantu. Yah, itu bisa dimengerti, tapi jika tidak mengherankan, permintaan ketiga Rena adalah kamu menikahinya, maukah kamu menikahinya? Titik, Henry melihat ke samping pada profil cantik dan menawannya, saya sudah memiliki Nyonya Mahendra, bagaimana saya bisa menikah? Atau, Anda ingin mendorong saya ke wanita lain, bukankah Anda berencana untuk membawa saya, eh? Amelia ingat terakhir kali kedua orang itu hampir berantakan karena Hussein. Bagaimana dia tahu bahwa dia akan terlibat dengan Rena? Rena adalah orang yang paling dia benci, bukan salah satu dari mereka. Amelia menurunkan tubuh langsingnya, bagaimana Rena menyelamatkanmu? Dia benar-benar ingin tahu tentang bagaimana orang seperti Rena akan menyelamatkan orang lain. Berbicara tentang masa lalu lebih dari tujuh tahun yang lalu, semua ingatan Henry sepertinya telah kembali ke tempat yang dingin dan bersalju itu. Dia berasal dari ibu kota dan hampir meninggal di sana. Salju sangat lebat dan sangat dingin hari itu dan anggota badannya sangat dingin sehingga dia menjadi kaku. Kemudian, kelopak matanya menjadi semakin berat ketika dia perlahan menutup matanya. Namun, pada saat itu, sepasang tangan yang lembut dan hangat memeluknya, dan suara yang lembut dan jelas terdengar di telinganya, dengan ketegangan dan kecemasan, Kakak, ada apa denganmu? Cepat bangun, jangan tidur, Seseorang datang dan memeluknya. Saat itu, dia ingin membuka matanya untuk melihat gadis yang memanggil di telinganya, tapi dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Dia merasa linglung karena gadis itu berjuang keras untuk memindahkannya ke gua terdekat. Meskipun dia tidak bisa membuka matanya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis itu mengambil dahan pohon dan membuat api untuk membuatnya tetap hangat. Dia berbaring di atas jerami, tangannya menyentuh dahinya, dia sedingin gudang es. Kakak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Anda harus terus maju. Jika kamu mati, keluargamu akan sedih. Segera, tubuh lembut dan kecilnya memeluknya dengan erat. Saat itu, Henry baru saja menginjak usia 20 tahun. Itu adalah masa transisi dari laki-laki menjadi laki-laki. 
Dia tidak pernah memeluk seorang gadis. Ketika kehangatan yang menetes menjangkau dia dan memeluknya dalam pelukannya, dia mengenal seorang wanita untuk pertama kalinya. Tubuh anak sangat lembut dan tanpa tulang, seperti air. Dia juga mencium aroma tubuh feminin yang manis pada gadis itu, perlahan merayu sarafnya dan membuatnya terpesona. Dia selamat, mengubah krisis menjadi keberuntungan. Selama bertahun-tahun, Henry tidak pernah melupakan malam itu. Ketika dia berada di ambang keputusasaan, sepasang tangan kecil menyelamatkannya. Ada salju tebal beterbangan di luar, dan gadis itu dengan cerdik tinggal di pelukannya, meneruskan kekuatan hidup yang lembut dan kokoh untuk menjaganya. Gadis itu bangun lebih dulu keesokan paginya. Melihat dia yang lemah, gadis itu berkata, Kakak, sekarang sudah subuh, kita harus pergi, tapi aku tidak bisa menahanmu. Aku akan menelepon seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang, jangan berlarian. Gadis itu pergi. Dia meraih pergelangan tangan rampingnya dan menyerahkan sepotong liontin giok yang dia bawa. Meskipun sayang sekali dia tidak bisa membuka matanya untuk melihat wajahnya saat itu, dia berkata dengan suara serak, Aku akan kembali untuk mencarimu. Gadis itu berlari keluar, dan orang yang mencarinya segera datang dan membawanya pergi. Kemudian, Rena muncul di hadapannya dengan sepotong liontin giok dan memanggilnya dengan manis, Kakak, kamu akhirnya di sini, aku telah menunggumu. Henry membatasi pandangannya yang tampan dan menarik kembali pikirannya dari ingatan ke kenyataan. Sekarang Amelia bertanya bagaimana Rena menyelamatkannya saat itu. Henry menekan bibir tipisnya dengan lembut, ini adalah masa lalu. Dia tidak memberitahunya. Amelia sebenarnya bisa memahami bahwa Henry dilahirkan dengan latar belakang bangsawan dan mendapat pendidikan tertinggi. Rena menyelamatkannya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Rena menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa berbicara tentang keanggunan waktu itu di belakang Rena. Ini adalah kultivasi pria yang paling dasar. Amelia tidak bertanya lagi. Faktanya, dia menyesal ketika dia menanyakan pertanyaan ini karena tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bahagia. Pria pintar harus seperti dia. Selain itu, selain menyelamatkannya, dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia bahkan memberitahunya tentang mengirim Rena ke Royal Medical di Country Amerika tapi saat gadis itu marah, mereka suka membuat masalah dan pergi ke jalan buntu. Amelia juga penuh dengan pikirannya. Rena menyelamatkannya. Karena dia mengakui segalanya, mengapa dia tidak memberitahunya bagaimana dia menyelamatkannya? Ketika seorang pria menyembunyikan dan menghindarinya dengan cara ini, dia licik. Amelia benar-benar tidak bisa menjaga sikap tenang terhadap masalah ini. Saat ini Rolls Royce telah berhenti di gerbang bandara. Amelia tidak ingin tinggal terlalu lama untuk sesaat, satu menit dan satu detik. Dia membuka sabuk pengaman, mengulurkan tangan untuk menarik pintu mobil, dan ingin segera turun dari mobil. Pada saat ini, Henry meraih lengan rampingnya, dan tubuh tegak tampan itu mengganggunya, memegangi wajah kecilnya dengan tangan besar. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, Mahesa kembali, aku ingin masuk dan menjemputnya, Amelia mendorongnya dengan keras. Henry membatasinya dengan tegas, Amelia, kita belum selesai berbicara. Saya telah mengaku kepada Anda tentang Rena. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Jangan marah padaku, oke? Okay? Oke? Okay? Oke, okay, Henry, kamu harus tahu bahwa aku tidak bisa mentolerir di mataku. Jika Rena tidak membicarakan hal ketiga setiap hari, Anda harus melibatkannya sampai hari itu, dan menunggu Anda untuk mengurusnya. Ketika Henry melihat bahwa dia benar-benar marah kali ini, dia mengerutkan kening pada alis heroiknya, Nyonya Mahendra kamu adalah hal kecil yang tidak bermoral. Jika aku jadi kamu, Aku tahu Wijaya pada premis bahwa Rena menyukaiku, 
Bukankah kamu harus menahan hatiku lebih erat untuk mencegah orang lain berhasil? Kali ini saya ingin melawan rutinitas. Jika Anda benar-benar terjerat dengan Rena, apa yang dia katakan, Henry juga sedikit marah. Dia menyeretnya ke dalam pelukannya, menunduk, dan menciumnya. Dia hanya ingin menghentikannya berbicara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.